Presidenti Donald Trump i drejtojt vëndit për sulmit i Iranit me raketa balistike ndaj të paktën dy bazave aerore në Irak që strehojnë trupa amerikane. Një avion Ukrajinas u rëzua sot në Teheran vetëm pak minuta pas njësjes vdesin të 176 personat në bord. Presidentet Putin dhe Erdogan inaugurojnë në Stambol një tubacion të rigazi mes dy vëndeve. Mirë mbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam e nada zaimi. Në këta emision do të njohim vetëm pas pak me fjalimin që mbajti presidenti Donald Trump për sulmit i Iranit me më shumë se 12 raketa balistike dhe të pak të në dy bazave aerore që ndodhe në Irak të cilat strehojnë trupa amerikane. Sulmi një ditë më par ishte premtimi për hakmarje i të Iranit nda i vrasje se generalit Iranian Kasem Sulejmani. Ndërko, agjensia e lajmeve Reuters, referuar burimive amerikane dhe atyre europiane që veritare me qaset e kim formacionet e zbulimit, bëri të ditur se besojt se Irani që limisht u përpojsh të shmang viktima ushtarake amerikane gjatë sulmit me raketa. Sot, ka patur të tjera reagime ndërkomtare që dënojnë të heranin për sulmin dhe u bënd thirje palve të mos përshkallzojnë tensione. Do të flasim gjithashtu dhe rrethë rëzimit e një avioni Boeing 737 në të heranë, vetëm pak minuta pas njësjes, ku si pasoj me të në të vdekur të 176 personat që ndodheshin në bordin e ti. Që ndroni me ne. Si kur se unë njoftuam në hyre të këti edicioni, presidenti Amerikan Donald Trump, sa po ka bërë një deklarat lidur me sulmin me raketa që Irani ndërmori mbrëm kunder dy banzave ushtarake në Iran, të cilat strehojnë trupa amerikane. Do të bisedoj tani me kolegun Ilir Ikonomi, i cili në një me komentet e presidentit. Ilir, cili ishte e mesajji i përgjithshëm që dha presidenti Trump? Po me nada presidenti e njëse deklaratër me fjallët për sa ko që unë t'jem presidentë, Iranin nuk do të lejo të ketarë bërthamore, nëse regjia mund të luaj insertin e presidentit Trump. As I am President of the United States, Iran will never be allowed to have a nuclear weapon. Good morning. Pastaj, a i foli për shulmin në Iranit ndaj bazave irakiane, duke thënë se asë një Amerikan nuk u dëmtua në këtë shulm nga regjimi iranian. Të gjithë u shtarë tanë të a i janë të sigurt dhe në bazën tonë u shtarake pati vetëm dëme minimale. Irani, tha presidenti Trump, duke se është tërhequr, gjë që është diçka e mirë për të gjitha palet e interesuara dhe një gjë shumë e mirë për botën. Asë një jetë amerikane ose irakiane nuk humbi për shkak të masave para prake të shpërndare së forcave dhe një sistemi para lajmërimit të hershëm që funksionoj shumë mirë, tha presidenti Trump, për pa ju referuar se cili ishte konkretisht kësë sistem. Vëndet e botës, tha presidenti, kanë toleruar si edhe në shkatruese dhe destabilizuese të Iranit në lindin e mesme dhe më gjërë, por ato ditë kanë marë fund, tha i. Irani, tha presidenti, ka qënë sponsori kërësori terorizmit dhe synimi tyre për të patur armë bërthamore kërcënon botën e civilizuar, ne nuk do të alejojmë kur këtë të ndodhë. Javën e kaluar, tha presidenti Trump, u shtria shtetet bashkura eliminoj terroristin më të madhë në botë, Kasem Sulejmani. A i ishte personalisht për gjejes për disa për e mizorive më të rënda, tha presidenti. A i trajnoj u shtrin terroriste për fshirë Hezbollahun, në dzidi luftrat për gjashme civile në të gjithë rajonin, plagosit e vrao mirat trupa amerikane dhe duke eliminuar Sulejmanin, tha presidenti, ne i kemi dërguar një mesaj të fuqishëm terorizve. Ndërsa vazhdojmë të vlerësojmë opcionet në përgjigjet të agresionit iranian, në me njëherë, tha i, do të vendosim sankcione shtes në dëshkuese ekonomike në daj regjimit iranian. Këto sankcionet fuqishme, tha presidenti, do të qëndrojnë në fuqit dhe risa Irani të ndryshoj si edhe në ti. Irani, tha i, duhet të braktis ambicje dhe ti bërthamore dhe mbështetjen e ti për terorizmin, ka ardhur koha që mbretëria e pashkuar, Gjermania, Franca, Rusia dhe Kina të njojnë këtë realitet, tha presidenti. Ata të anit duhet të shkëputen nga marveshja përthamore me Iranin dhe ne të gjithë duhet punojmë së bashku për të bërë një marveshje me Iranin, tha presidenti. Kjo tha i e bënd botën një vënd më të sigurt dhe më të qetë. Ne gjithashtu duhet të bëjmë një marveshje që lejon Iranin të lullëzoj dhe të përparoj. Menada? 
Ilir, sot gjatë fjelimit të ti, presidenti Donald Trump ka kërkuar nga NATO-ja që të përfshiet shumë të tepër në procesin e lindjes së mesme. Ekonomia jo në shme forë se kur, më par, ka thëna i. Ndërkon nga ana tjetër, që farë do të thot kjo për kontingentin e trupave Amerikanë që ndodhët një ra? Por, është të vërtet, por, në fakt, presidenti e kishtë e fjallën diku tjetër, a i tha se Amerika të ashti është bërë një vënd mjaftë, më i zhvilluar ekonomisht, prodhuesi nëmër një dhe nëmër një i gazit natyror dhe i naftës ku do në pot, ne tha i jemi tani të pavarur dhe ne nuk kemi nevoj për naftë të lindjes së mesme me nën kuptimin se shtetet e tjera, vëndet e tjera duhet të marin më shumë për gjejsi në këtë rajon dhe konkretisht NATO-ja duhet të marin më shumë për gjejsi të angazhojt më shumë në lindjen e mesme në këtë kuptim pra e përmëndi presidenti Amerikanë në NATO. Ndërka që a i tha se ushtria Amerikane është e rindërtuar plotësisht në administrimin tim me një kosë për e dy presje 5 trilion dolarësh. Forësat armatosëra të shtetet bashkura, tha i, janë më të forëta se kur më parë dhe ndërka që tha shkatrimi i sisit është diçka e mirë për Iranin. Në fund të deklaratës dhe fjalimit të ti, nëse mund të quajmë kështu, a ju drejtua popullit i Iranit me këto fjalë Ne thaj dëshirojmë që ju të keni një të artme që meritoni një të artme prosperitetit dhe harmonie në vëndin tuaj. Pra ky me nada ishte mesajji që presidentit Trump dërgoj sot me anë të fjalimit ose deklaratës që mbajti në shtëpine partë. Me nada? Faleminderit i lirë për gjithë detajnë që nga përsole lidur me fjalimin që mbajti sot presidentit Donald Trump. Ndërkonet në dërruar të reshikues, do të vazhdojmë të mbetemi të kenjit atem, i rami vuri në jetë premtimin për hakmari e ndaj vrasis së krye komandantit të ti u shtarak, duke goditur me më shumë se 12 raketa balistike dy baza aerore irakiane që strejojnë trupat amerikane. Ndërko, agjensia Reuters referuar burimeve amerikane dhe atyre europiane që veritare me qasje në informacionet e zbulimit, tha se besoj se Irani qëllimisht u përpojsh të shmang viktimat u shtarake amerikane gjatë sunvit me raketa. Burimet e pa identifikuara, thanë sot se iranianët me ndohet t'i ken kalibruar surmet në mënyrë të til që të mos goditeshin forcat amerikane për të shmangur një përshkallzim të krizës. Raketat ndryquan qelin bi bazën Al-Assad, rrët 6 km në përëndim të Bagdadit, si dhe në atë të Irbilit, pjesë e rajon e gjysëm autonom kurë në Irak. Sulme të kryen vetëm disa orë pas varimit të Kasem Soleimanit, komandantit të lartë u shtërak të vrarë nga një sulme Amerikan me dronë në aeroportin e Bagdati të premten. Por pas sulmeve në bazat e rakjane, nuk duke të ketë patur viktima. Thomas Warek i kshilët Atlantikut me qenë në Washington, thatë për zërë në Amerikës se iranjanët mund të kendë bërkë të qëllimisht. Duket se iranjanët zjodhën të ragonin me raketa tok-tok për të dhe një mesash të qartë, u përpojshin të hakmeren, por në një mënyrë të kontroluar, në vënd që të bënin për mes një palet të trejt si grupet e armatosra, pra të drejtura nga udhet si ushtërak dhe udhet si suprem Ali Kamenei. Ministri jashtë i Mirani, Gjavad Zarif, thë në Twitter se sulmi në bazat irakian e ishte masa e durë për vetë mbrojtje, dhe e kem guli se Irani nuk kërkon për shkallzima për luft, por do të vetë mbrot ku në është do agresioni. Kandidat e demokrat për president Joe Biden e quajt e presidentin Donald Trump të rezikshëm dhe jo kompetent, pas urdrit për brasin e komandantit u shtarak iranian Kasem Suleimani. Zoti Biden dhe kundër shtarët e ti demokrat e kritikuan ashtë për vendimin e presidentit duke paralaj mëruar për pasoja. Kandidati demokrat për president Joe Biden kritikoj presidentin Trump dhe paralemroj për pasoja të vendimit për sulmin ku uvra komandanti iranian Kasem Suleimani. Presidenti Trump nuk ka një strategi, ashtu më duket, a i nuk ka një plan për fundimtar dhe kjo është e vërteta më erënd. A i vazhdimisht gabon dhe këto vendime u lënë shteteve të bashkuara më pak mundësi për të lëvizur për para. Zoti Biden tha se presidenti duhet gjithashtu të kërkoj autorizimin e kongresit për përdorimin e forces. Zoti president, jeni detyruar të bashkëpunoni me kongresin, duhet të veproni në pajtu e shmëri me rezolutën për kompetensat e luftës, nuk mund të nëzis një luft me Iranin pa konsensus dhe miratim të kongresit. Edhe rivalet e Zotit Biden si Bernie Sanders ishin kritik ndaj veprimeve të presidentit. 
Roli i shteteve të bashkuara sa do i vështirë të jetë është që të punoj me komunitetin dërkombëtar që konflikte dhe kërsnimet për luft të marim fund, e jo të nëzitet lufta si shpobën presidenti Trump. Senatoria Emi Klobuqër, kandidatet tjetër presidenciale, shprehu pashtu shqetsim. Jam e shqetsuar nga përdorimi të pruar i forces nga presidenti dhe nga një vendim që mund të nëzis për shkallëzim të konfliktit. Kandidatit tjetër demokrat Pete Buttigieg nga Jova foli për sulmi në Irak. In a leadership role around the world, the world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. The world is not a problem in the world. A i shuaj përbindësh dhe ishte i til, më nuk është përbindësh, është i vdekur dhe kjo është gjë e mirë për shumë vende. Tensionet me Iranin vim pak javë për paravotimeve të para për kandidatin demokrat për president që mbahë në Ajova më tre shkurt. Britania dënoj sulmet me raketat e Iranit në dhe dy bazave ushtarakat përdorur nga trupat e koalicionit Amerikan dhe përëndimor në Irak, si dhe i kërkojt e Iranit që të mos i përsëris ato që i shuajti sulmet pa matura e të rezikshme. Aleantat e Europian të Amerikës kanë bërthirje për ullje tensionesh nga të gjitha falot, por nuk është e qartë nëse sulmet me raketa shënojnë fundin e akmarjes e të Iranit për vrasin e generalit Kasem Suleimani nga shtetet e bashkuara. NATO ja ka pezulluar misionin e sajtë sërvitjeve në Irak dhe disa aleat kanë tërhequr trupat nga dhëndi për shkak të shqetsimeve për përshkallzim të dhunës. Disa orë pas sulmeve iraniane me raketa, Britania tha se personeli sa i shërbimit prej 400 personash në Irak rezultoni pa prekur. Ushtria ka vënd disa helikopter në gadishmëri. Surmi iranian ishte një akmarje për vrasjen nga shtetet e bashkurat të generalit iranian Kasem Soleimani të premten me një surm me dron. Duk e folur të martën, para goditjes iraniane, sekretari Britani Kimbrojtjes, tha se shtetet e bashkura kanë të drejt të mbrohen. Iran i kishtë rritur aktivitetet e ti destabilizuese në rajon, qoftë kunder dizidentve në Evropë, apo për të rëmbyë rranje civile dhe kjo sjeli agresive nuk do të kalon të kur pa u sfiduar. Ndërsa në Iran, qindra mira njërës në banin zi për vdekjen e Sulejmanit, Britania, Franca dhe Gjermania nëzore një deklarat për bashkët duke u bërthirje të gjitha palve të ushtrojnë për mbajtje maksimale. Kreministri Britanik Boris Johnson po përbalet me proven e tit partë të madhet politikës i ashtme. A i po përpichet të jetë një urë lidhse mes politikës konfrontimi të shtetëve të bashkuara dhe një kosisht për të mbajtur tre antaret evropiane, Fransën, Gjermanin dhe vetën ton, me një politik të vazhdimit e angazhimit. Evropa është preson që marveshja bërthamore e vitit 2015 me Iranin të mund të shpëtohet me gjithë një oftimin e të Iranit se a i tani nuk do t'i përmbajt gjitha kufizimeve në aktivitetet e tit pasurimit uranjumit. Nuk me ndoj se marveshja bërthamore ka vdekur dhe isat ketë një përshkallzim që të shonë në luft. NATO ja ka pezulluar misionin e sajtë të trajnimit në Irak, pjesë e koalicionit përëndimor për të mposhtur grupin e shtetit islamik. Një konflikt nështë. Një konfliktiri nuk do t'ishte në interes të askujt. Rusia dhe Kina e dënuan vrasjen e Sulejmanit. Presidenti Rusis, Vladimir Putin u takuat martë në Damask me homologun e ti Sirian, e cili është aleati kryesor Iranit. Në lindjen e mes me protestat kunder, shtetëve të bashkuara janë përhapur nga Irani dhe Iraku, deri në Turqi, në teritoret palestineze dhe në Liban. Protesta ka pasur edhe në Pakistan dhe Indi. Ndërko Izraeli, armiki vjetër i Iranit e vlerësoj lartë atë që e quetja aktëve në tibtar dhe të shpejt Amerikan. Shumica e latëve të Amerikës shpresojnë se ragimi Iranian do të shërbej për të vendosur një kufi në konfrontimin mes Washingtonit dhe të Iranit dhe se një luftere në lindjën e mesme do të mund të shmanget. 
Presidenti e Shqipërisi si Lion Meta tha sot se Shqipëria nuk është një vend dialzor, por një vend demokratik që ka vuajtur nga një diktaturë dialzore dhe pa shumë ndaj të drejtave e njeriu, ndaj dhe të drejtat e njeriut i ka të shenjtë asi shtai. Komentet president e presidentit pasuan deklaratat e Udhëtisë Supreme të Iranit Ali Khamenei, i cili duke folur më herë gjatë ditës tha se një vend shumë i vogël, por i dialzuar europian, ku amerikanët bashkëpunojnë me trathtarët e Iranit kundër Republikës Islamike duke i referuar Shqipëris, ku janë strëhuar 2.000 pjestarë televizijës opozitare iraniane, Moja Hedin e Kalq. Presidenti Meta shkroj të mërkurën në rjetë sociale se raketat lëshuara nga Irani, drejt të dy bazave ushtarake irakiane, që strëhojnë ushtarak Amerikan dhe personel të koalicionit, janë një veprim provokues me pasoja të rezikshme për rajonin dhe stabilitetin e ti. Irani duhet të respektoj marveshje të ndërkomtare, ligje të ndërkomtare dhe detyrimet të tyre në interes të paches. Shqipëria nuk është një vënd dialzor, por një vënd demokratik që ka vuajtur nga një diktatur dialzore e pashëmbull ndaj të drejtat e njëriut i ka të shenjta. Pre dy dekada, Shqipëria mbetet e vendosur në angazhimet e saj për kra shteteve të bashkuara dhe vëndeve të natos në luftën kundër terorizmin ndërkomtar dhe gjdo akti që vënë rezik stabilitetin dhe pache në bot shkruan të Nërkaq, presidenti Kosovës Hashim Thaci dënoj sulmet iraniane me raketa kundër forcave amerikane. Kosovë, shkruan të aji, është antar i koalicionin ndërkomtar kundër terorizmit dhe bëndthiri që Iranit ja fund dhunës. Kosovë, shëndronë në bështetje të shteteve të bashkuara dhe familjes atlantike në këto kohë të razirash, shkruan të presidenti Thaci. Do ndalimi të shojmë të tjera zhvillime, Agencia Amerikane mbi sigurin në transport njoftoj se po monitoron zhvillime të rethrëzimit të një avioni Boeing 737 në Teheran, pak minuta pas nisjes, ku si pasojnë mbetën të vdekur të 176 personat që ndodheshin në bordin e ti. Agencia tha se mund kërkoj që të marë pjes në jetime që do të kryen autoritetet iraniane si përfajsuje si akredituar bëzuar në ligjin dërkomtar nisë nga fakti që aeroplani ishte një prodhim amerikan. Avioni po uthon të drejt Kjevit. Kreministri Ukrajinës tha se në bordin e tin do dheshin 167 pasajer dhe nëntë antar të ekuipajit. Autoritetet iraniane ka nisur jetimet në binjarjen. Si pas njoftimeve në median shtetrore iraniane, dyshot se shkak i rëzimit mund këtë që një problem teknik, por lidhur me këtë nuk ka pasur as një konfirmim zyrtar. Presidenti i linjës aerore ndërkomtare të Ukrajinës, dykne, tha në një konferencë shtypi se avioni ishte një nga më të mirët që kishte kjo linjë, me një ekuipash të jashtë zakonshëm e të besueshëm si shtaj. Përfajsuës së saj, tha në gjithashtu se aeroplani ishte prodhimi vitit 2016 dhe se dy ditë më parë të hënën, ndaj të ishën kryer shërbimi i regullë të mirë mbajtjes. Pas në gjarjes, linja aerore ka ndaluar për një fatë pacaktuar uthime drejt e eranit. Kompania e prodhimit avionve Boeing tha se pëmbret më shumë informacione rrët në gjarjes. Nërko, Departamenti Amerikani Shtetit një oftoj se për indjek zhvillimet nga afer dhe është i përgatitur t'i ofroj Ukrajinës gjithë ndimën e nevojshme. Shtetet e bashkuara, bëndthirje për bashkëpunim të plot për të gjitha jetimet lidur me shkakun e rëzimit. Levizia avet vendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës janë përfshirë sërisht në bisedime për të arritur një marveshje për bashkë qeverisje. Dy javë pas gjedhje su udhejqës parlamentit të rriqë thelojë hende kundër mjetë dy subjekteve politike. Por, kënë dek, si pas kuretarën e televizjes vet vendosje Albin Kurti, po ngushtohet dhe si pas ti, një marveshje për bashkë qeverisje është shumë afer. Nga Prishtina një ofton korespondentyn, Leonat Sheo. Kryetari Levizës dhe vendosja, Albin Kurti, tha sot se marveshja për koalicionin qeverisës me lidhen demokratike është shumë afer. A i bërë këto komente para filim të takimit me kryetarin e lidhës demokratike Isa Mustafa për të vazhduar bisedime që rifiluan një ditë më parë. Të dyja parti diskutuan brëm për më shumë se tri orë për të zhidur mos marveshje të rëthëndarit së pushtetit. Nuk varet vetëm prej meje, sidomos nuk varet prej meje, vullneti eksiston, mundësit janë, dhe shpresoj që tash pasi që kanë rifiluar bisedimet edhe do të shkojmë me shpejtësi drejtë arritis e marveshjes e cilë edhe ashtu është shumofë. 
Bisedimet dërmjet vetë vendoses dhe lidhës demokratike rivelluan pas një pushimi të gjatë që pasojnë bledhën e partë të parlamentit që umbajt më 26 vjetor. Në kryet e parlamentit të zhjell blau konjusa nga levizia vetë vendose, do nëse përgjatë gjithë këtyre negociatave që nga zhjellët e gjashtetorit është të nësë këj posti të kënë lidhës demokratike. Kjo të loj hendekun dërmjet dy partive që nuk po pajtoshin rrëtë kërkesës e lidhës demokratike që në kuadr të marveshës për bashkjeverisit të përshjet edhe posti prezidentit të vendit. Levizia vetë vendosje për përbalët dhe me trysnin e kohës për të marë mandatarin për kryimin e qeverisare. A ju bëri të ditur sot po ashtu se ditë vetë në vejim do të dërgoj prezident të vendit propozimin për mandatarin për kry minister duke sfiduar kësisoj një afat prej 28 orës që prezident i ashim thaci i kishtë të caktuar kësaj partije për të bërë propozimin. Të hënën prezidenti i Kosovës Hashim Thaci tha se i ka ofruar kryetarit të revizis vetë vendosi Albin Kurti edhe 28 orë shtes për emërimin e kandidatit për kryu një sërtarshëm. Për zyra, prezidenti Thaci nuk se aroj se bi që bazë është bëdhën kjo afat, dërsa një onsit e qështivi rudike të kontaktuar nga zëri Amerikës, thanë se akt vendimi gjukatës kushtetuose që pasoj krizen institucionalit e vitit 2014, kur vendi mbete 6 muaj pa qeveri pas gjedeve, nuk jep të drejt prezidenti të vendit të caktoj afatet të tila. Për zëri në Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin. Në Shqipëri, partia demokratike deklaroj sot se ka të dhena si pas të cilave kuretari socialisti bashkisë Malakastrës, Qerim Ismailej, ka fsheur të kaluaran e ti në formularët zyrtar të rëzuar në Komisioni Shëndrorë të Zgjedive në kuadrët të ashtë quajturit lish për dekriminalizimin. Sekretari i përgjithshëm i kësaj force politike, Gëzmen Bardi, tha se kure bashkjaku dushohet të këqen i dënuar në Greqi. Nga nga e ti, Ismailaj, mohoj akuzat dhe u shprej i hapur për shdolloj verifikimin dhe i figurës e ti. Ndishni për më shumë korespondentin ton, Arman Mero. Partia Demokratike drejtoj sot gishtin da një tjetër krye bashkjaku socialisti cili si pas sa e zulton të këtë patur një të shkuar kriminale. Si pas të dhënave të mbledhura nga Partia Demokratike. Qerim Ismailaj rezulton se ndollet në kushtet e ndalimit për të kandiduar në një funksion publik. A i dyshojt se ka qënë i arestuar në Greqi dhe më pas është dënuar dhe dëbuar në periullën 1999-2000. Partia Demokratike nuk dhando një element shtese për qëfar si pasaj e dyshojt të këtë qeni dënuar kryetari bashkisë Malakastrës. Këj fundit imho i posot publikisht akuzat. Jam shumë i hapër për shdolloj verifikimit të mundësëm, unë në punoj i sekretarë, kam dekriminuar formularin e dekriminizimit. Por për zotin Bardi, Ky është një mashtrim. A i një loj si Edi Rama, Edin Mir, se ka të shkuar kriminale dhe se është i dënuar në shtetin grek. Partia Demokratike po punonë, dhe shumë shpet do të provoj për opinionin publik edhe zyrtarisht se Edi Rama i Malakastrës ka të shkuar kriminale. Partia Demokratike i është drejtuar zyrtarisht për kurrisë përgjishme për njësën e verifikimeve nda Ismailajt, ashtu si dhe në rastet e më pashme. Pas denoncimeve publiket të saj, vjeshtën e kaluar kandidati socialist për bashkin e shkodrës Valdrin Pjetri u dorhoq, pa mundur asë të ullet në karikin e krye bashkjakut, pas ju zbulua një dënimi marë në Itali. Po ashtu dhe e krye bashkjaku i vorës, Agim Kajmaku i cili rezistoj dhe i në momentet e fundit kur pas verifikimit të të dhënave dhe nga prokuria, Komisioni Qëndrori Zjedeve i hoqë mandatin. Kajmaku ma dhe është sot aktualisht në kërkim. Për rastin e krye bashkjaku të vaut të des, Mark Baba një burime nga prokuroria i shpiguan zërit Amerikës e shumë shpejt për i të të mbrinë të gjitha materialet e kërkuara për të në Itali dhe Macedonin e Veriut. Për zërit në Amerikës, Armand Mero, Tiran. Presidenti Rus, Vladimir Putin, inauguroj sot në Stambol një gazjeles të ri që e qonë gazin Rus në Turqi dhe në vëndet e tjera të Europës. Bashkëpunimi në fushën energjetike është emilimi një afrimi në rritje mës Rusis dhe Turqis, e cila është shantare e NATO-s. Gjatë vizitës o Putinit në Turqi, të dy udhejsit, pritë të trajtojnë mos mërveshet në rritje në mërdhenit e tyre dy panshe për qështje që fillojnë nga Siria dhe Deltek Libia. 
Rusia dhe Turqia për uruan sot zyrtarisht ga sielsin Turk Stream, që do të shoj gazi natyror rus në Evropën jugore për mes Turqis, pjese për pjekjeve të Moskës për të anashkaluar të bacionet për mes Ukrajinas. Në ceremonin e për urimit të zhvilluar në Stambol, morën pjese dhe udhejsit e Serbis dhe të Bulgaris. Gasil Siri do të kaloj për mes Bulgaris duke shmangu rrugën e tanishme nga Ukrajina dhe Rumania. Presidenti Rus Vladimir Putin tha se marveshje e fundet e energjis mes Rusis dhe Turqis është një shembul i bashkëve primit dhe bashkëpunimit nga i cili përfiton e gjithë bota. Duk e folu në një ceremoni në Stambol, presidenti Rus prezentoj linjën e dy fish të gazit natyror që lihtë të dy vëndet dhe hapje në një rrugë të re transporti për eksportin e gazit Rus në Turqi dhe Evropë. Turqia, si një treg dhe vënd transit për energjin ruse, është themeli lidive bilaterale, thonë ekspertët. Bashpunimi në fushën e energjis është në kryet agentës bilaterale turko-ruse. është të rëndësishme sepse ne nuk jemi një vëndi pasur me naft apo gaz dhe jemi mjaft të varur nga gazi dhe nafta importuar. Por ka tensionet dy palqë në rritje, pasi Turqia përbaldet me një eksot të ri të refugjatve Sirian të shkaktuar nga një ofensive forsave të Damasku të mbështetura nga Rusia. Lufta civile në Libi është një tjetër piken zetë. Erdogani po dërgon në shtarë në mbështetje qeverisme bazë në Tripoli, e cila po lufton forsat e generalit Kalifa Haftar të mbështetura nga mercenarot rusë të lidur me Kremlinin. Lidhja e natyshme personale, raportuar gjërësisht me Serdohanit dhe Putinit, ka ka përcyrë mos marveshje të më pashmet politikës. Ekspertët thonë se lidhja me styre ka të njartë përdoret përsëri në rivalitetet e fundit të përshkallzimit. Të dy udhejsit të kohen shumë shpesh, duket se shkojnë shumë mirë. Randa e është të rëndësishmet përpichemi të mbrajmë një dialog që synon të ngushtoj dalimet dhe të përpichemi të gjejmë një mërues të përbashkët në interes të njështëve të rajonit dhe interesat e Siris në tërsi. Stamboli është në mesin e një stuji e dimri, por Erdohani dhe Putini, mesa duket shpresojnë se moti nuk do tjetë një oguri keq për bisedimet e tyre. Presidenti e Komisionit Europian, para lajmëroj sot Britanin, se nuk do të ketë qasje të cilësis më të lartë në tregu në bashkimit e Europian pas shkëputjes nga bloku, nëse nuk bënd disa lëshimet më dha. Një mesaj misor, por të sinqer në drejtuar Londrës, Ursula Ullë, Fon der Lejen, tha se negocimi një mërveshje të retë rektare, Britani B, do tjeti vështirë. Ajo tha gjithashtu se a fati që ka vendosur Kryeministri Britanik Boris Johnson për përfundimin e negociatave që është fundi vitit 2020, e bërë në thelb të pa mundur arritjen në kohë të një mërveshje të re dhe gjithë përfshirëse. Fon der Lejen, e cila mori drejtimin e degës ekzekutive të bëshkimit e Europian më një djetorë, pritë të takohet në Londër dhe u takua në fakt me Kryeministrin Britanik Boris Johnson gjatë ditës sotme për her të parë që pas fitores së këtit fundit në zjedit e muajt kaluar. Konservatorët e Johnsonit fituar një shumis të konsideruesh me parlamentare në zjedit e dëndit djetorit, duke i dhenë ati fuqin për të dhenë fund më shumë se tre viteve mos marve shembi Brexitin dhe përshkëputin e vëndit nga bashkimi e Europian më 31 janarë. Britania do tjetë vëndi i parë që largohet nga bashkimi e Europian për krimi të blokut. Ergimi Britanis do të pasohet nga një periud të tranzicioni, gjatë se cilës mardhenjet Britani bashkimi e Europian do të me të nëkuresisht për ndryshuara, nërsa palët do të negosion një mardhenjet të retë rektare. Zotë Johnson ka thënë se Britania po kërpon një mardhenjet të trektis se lirë, por nuk pajtohet të mbaj regulat dhe standartet e bashkimit e Europian. Britania dëshiron që tjetë e lirë dhe i regullave të bashkimit e Europian në mënyrë që të bëj marveshet të reja trektare në të gjithë botën. Të nderuar të leshikuaj, si shenë këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm, ju kujtoj se ditarin mund të ndiqe drejt për drejt në faqen ton të internetit, zëri Amerikës Picomsi dhe në Facebook, në atë në një.